哥，你冷了，少耗点油，就少点尾气。哎，从瑞士回来的，就是不一样，讲究。嘿嘿，早知道你开他的车来接我，我宁愿去坐公交。一个村书记开这么贵的车。大哥，其实这辆车阿爸平常不太开的，只有重要客户来了之后才拿出来撑撑场面。平常阿爸都是骑个小车辆去厂里上班的。小车辆？电动车。省钱还环保，环保，他还知道环保呢。自己开着造纸厂，污染环境，却享受着环保。哎，哎呀，不能这么说嘛。你看阿爸，又带你上杭州最好的学校读书，又供你去瑞士出国留学，对你这么好，你他，他这他这也。抛弃一个人最好的方式就是用钱把他捆上，然后扔得远远的。哎，哥，这个瑞士的山水啊，是不是比我们这儿漂亮啊？嗯，和我们小时候的村子一样漂亮。哎，都来了！师傅，哎，师傅，哎，师傅，哎，师傅，哎，哎，机枪哥，哎，阿哥好，你来就来嘛，还拿什么东西？哎呀，这小傅从小就喜欢吃我种的黄瓜，带着他给他尝尝，看着就好吃。嗯，刚摘的黄瓜就是鲜，哎，这是前天摘的，真的可惜了。你看，阿公种的黄瓜，隔天还这么鲜。你看你，又是花又是草的，有什么用？哎呀，有吃的还堵不上你的嘴。快抢工作！阿东，来，您坐啊。来，把这黄瓜洗了。好，这黄瓜真洗。嗯，这还是隔夜的呢。陈二姐说呀，小胡最喜欢牡丹了。哎，这人多。嘿嘿哈，恭喜恭喜恭喜！哎呀，哎，家门出猴子啊，豪门出英杰呀。小福薛掌柜了，那我们村的未来就靠他了。许什么总，靠什么门？拍马屁你也不会挑个时候。哎，你这个酒超标啊，有行贿嫌疑，拿回去。薛掌柜啊，今天是给家父接风洗尘的，这是给乡亲们喝的，又不是给你喝的，操怎么标？就是我们喝，给你们尝尝尝尝啊。哎，这个酒很贵吧？那当然，五百多一瓶呢。五百多，更要留下了，更得留下了，是不是？
该到了呀！这俩小头呆子又跑哪里去演了？当年是咱们的游乐场，现在都变成垃圾场。不过安安静静，也挺舒服的，挺舒服的，连鸟叫声都没有。小山，你还记得神鸟吗？那叫声多好听啊！哎呀，神鸟，好多年都没有听到过了。是啊，水皆漂碧，千丈见底，游鱼戏石，直视吾爱。如果吴军看到如今的富春江，一定气得把与朱元思书给……三三，先到我家，卸掉冷冻水下来，然后再去厂长家。许老板家的水，你也想吃回扣啊？叫吃回扣，话说的难听的呀！我替他跑腿也是要收费的。哎呦，小心啊，小心，小心，慢点！哎呦，太臭了，这江水太臭了！这老天爷惩罚你呢！都到家门口了还说这种话，我不，我就说太臭了，都是被徐强给搞臭的。徐大脸，你也就脸大点，别胡说。啊。哎，徐大脸是你叫的，下次。我叫许大脸的呀今天不下雨啊，怕是要出事。做什么事啊？现在没有人种地啦，下不下雨无所谓的。只要您带领我们大家伙发财就足够了。哼！你呀、啊，中国大几万个汉字，你就认得钱。无知，无知，无知，请徐总点拨。我跟你讲啊，老祖宗的学问呢、啊，那都是深藏着玄机和灵气的。该来的不来，就要出事。这是规律，懂吗？对对对，规律，规律。小米，你来一下。那个，把所有的碗换成塑料的，不够用啊。我回家拿去啊！哎呀，不是，摔碎了还得花钱买。哦，这是你是担心他们破了？哎呀，不至于吧？你说两年都没见了，怎么也得客气点。这你都不知道啊？这是规律。啊，晓得了，规律。
，小气怂啊！啊，哎，怎么搞的？来来来来来！哎呀，嗯，怎么搞的纯粹是水啊？哎呀，小苏，哎，不知道的，还以为这水是你从瑞士带回来的呢。你，好久不见，我，小胡，小胡回来了。凤蝶叔，好久不见。哎呀，小胡，我也没什么东西给你，敲个钟，欢迎你衣锦回乡。哎呦，是是是，就这么是。哎，我衣服是够紧的了。哎呀，别啰嗦了啊！你爸妈在家等急了。来来来，站走站走，去去去，来来来，赶紧进屋进屋。哎，明姐啊，你说小胡这次会不会管许厂长叫爸？他们是父子，不叫爸叫什么呀？你不知道啊？小胡都十年没叫爸了。十年？徐总啊，哎，小徐总回来了啊！来来来，小青总来了！哎，大叔，哎，哎，哎，小顾啊，阿公您身体还好吗？哎，好。儿子，哎呦，儿子。啊。哎，你怎么弄的？掉水里了？哦，我掉那个发了臭的江里面去了。叫了吗？这是叫粉吧？哎。哎呀，这小夫真能做得出来呀！家里种牡丹不错，叫粉，玉衣黄，雨天三天。看牡丹，真不错。哥啊，你这不是当着我妈妈出丑吗？那么多人都在呢，给你打个招呼。那么多人也不是我请来的呀。春燕，饭菜好了吗？准备好了。抓紧时间开饭吧。好。哎，小米、小厨，摆摆摆上桌。摆上桌，来来来，有人谁坐的？谁坐的？哎，吃饭。哎，等等，快摆上吧。小苏啊，讲两句吧。有什么好讲的？你张罗一下，开饭。哎，主任，启东，也代表大家说两句吧。啊，哎，说说。那讲两句。啊，来来来来来，大家安静安静啊。哎呀，今天是个大好日子，我代表许家大堂的父老乡亲，也是看着小富长大的，公婆、叔伯。姨娘、妈妈，讲两句啊！今天呢，里程碑式的日子，也是开启我们许家大堂伟大的日子。啊！小徐总从瑞士取经归来，将会用满腹经纶助力我们吉祥造纸集团更上一层楼。集团，你成立的，快了快了。我们更期待小徐总，助力我们伟大的徐总，助力我们冲出太阳系，走向银河系。好，好，小徐总讲两句，就是。银河系，你打算让外星人拿白纸板造卫星啊，还是让他们给你寄明信片啊？哎呀，打个比方嘛。我决定，从明天起，他就到厂里面，从最基层的分拣工开始，先干三个月，这个然后开始轮岗培训，一年以后，如果能够顺利的通过考核，就升任副厂长。好，好，好，依我说呀，以这个小徐总的能力，用不到半年就能接班的啦。
小心走啊！对，哎，给大家讲讲啊，你未来的蓝图。这个石鱼，是我们江的特产吧？大家平时吃着、闻着的时候，不觉得有股臭味吗？啊？啊，臭！臭味这么重吗？还有这虾，是咱从咱们江里捞出来的吧？大家平时吃的时候，不觉得有股漂白剂味吗？没觉得。还有这芥菜，大家不觉得有氯化氢味吗？咱们平时放着好好的自来水不喝，为什么非要喝这纯净水呢？你抽什么风啊？这些吃的，都是叔叔姨娘们家里最好的东西，喝两年洋墨水，你就嫌这嫌那。我告诉你，就算你留学留到火星上去，你还是许家大唐的农民。这鱼没味儿啊，要不我拿去回个锅啊？你放下，吼什么？他你老婆。不是老妈子，就算老妈子，你也不能这么吼啊！哎，小心走，行行行，你坐下。那好，我的想法，我刚才已经说过了。那现在你说说吧。我能有什么想法呀？没想法。好，没想法就照我说的做。明天就下场干活，要我干嘛呀？当你的帮凶吗？是把这江里的鱼都毒死，还是把好山好水都给毁了？要我说，这可毁坏环境，又臭又脏的造纸厂都应该给关了。那你说，场关了，他们都怎么办？那这就是你毁坏环境的理由是吧？毁坏环境就是毁掉未来，毁掉环境，所有人的未来都没有了。哼，我跟你讲，我，我的厂，就是他们的未来。只要我的厂开一天工，他们就都能睡一天安稳觉。喝点洋墨水就跟我纸上谈兵，你还嫩着呢。你呀、啊。明天老老实实上厂里干活去，又把自己当救世主了是吧？安排这个安排那个，你不问问我和我妈，愿意被你安排吗？好，那你问我，这里的所有人，大家愿意被你安排吗？我我我们愿意，我们愿意，我们愿意，我们愿意，我们愿意，我不愿意。我不想让你安排我所有的一切，不把厂拆了，我就不回来了。招是吧？来吧，来吧，小付，你敢？小付，不行。跑啊！跑，小付！哎，你别跑！哎呦！哎，你给我站住！哎，站住！春爷，你怎么不拦着他们？拦他干嘛呀？越南他们打的越厉害，照样还是大家。哎呀，你站住！你醒了，你给我醒！和您说，你就不用操心我哥了，他能自己照顾好自己的。
这么多年，你追上过我吗？少，少废话！臭小子，老子今天就就,就一定把你收拾了！臭小子，你给我站住！我叫许家富，二十四年前出生在这条富春江边上。身后那个要打我的，就是我父亲许吉祥，是我们这个村的书记。老五，嗯，看见小富了吗？嗯。啊。哎，吃完了别忘了把骨头收起来啊。嗯嗯。在这条路上，我被他追打了十几年，所以到今天，我还保持着中学一千五百米的校园记录。臭小子，给我站住！到底是谁打碎了爷爷的骨灰罐？我不知道。你再不说，我就打死你，去给你爷爷赔罪！许吉祥杀人了！站住！你还叫？许吉祥，你给我站住！你站住！十岁以前，虽然生活并不富裕，但我和许吉祥的关系非常融洽。他每天都陪着我，教我打拳，带我钓鱼，捉鸟，抓泥鳅。就算他天天打我，我也觉得很幸福。在我十岁那年，许吉祥创办了吉祥造纸厂，从此，他便天天泡在厂里，口口声声是为带领大家致富，其实，他就是想当官儿。今天呢，咱们的造纸厂就开业了，以后大伙儿就都能过上好日子了。那几年里，他拼命的干活加班，我妈说。只见过躺下的许吉祥，从来没见过站着的老公。从前，他总爱给我讲三十六计破敌的故事，那也是我最开心的一段时光。后来，每次我去厂里找他给我讲故事时，他都会以妨碍工作为由把我赶走。其实，我需要的是一个能够陪我玩、陪我长大的爸爸，而不是一个救世主一样的厂长。去，回家找你妈去，听话啊。两年后，他把我送到了杭州最好的初中戒毒。我知道，因为这个破厂，他彻底的把我和我妈抛弃了。在离开许家大堂的时候，我发了个誓。总有一天。六百年前呢，有个黄国旺，他靠卖画养活了许家大唐全村人。今天呢，我这个厂，靠卖纸让全村百姓过上了好日子。你现在要毁了我的厂，就是毁了全村百姓的好日子。李进贤，你自己说。哎，许厂长，您这个问题问得好啊。呃，您让我先进去，跟您喝杯茶。我跟你好好解释解释，行不行？不可能。你想再进去，得问问他同不同意。再见不送。他刚才进来，知道该怎么做了吧？六位厂长。立夏挂蛋，出入平安；立夏挂蛋，生活圆满。不错、啊，知道打感情牌。不过我的时间很紧，给你一分钟时间，告诉我，为什么我要投资你的宠物航母？朱总，我觉得您说的太对了，打感情牌这点
，我认为还有五十秒。现在为什么很多人都要开始养宠物？就是为了排解寂寞，寻找感情寄托。宠物对于他们来说就是呵护者，是陪伴者，扮演着亲人、爱人、朋友的角色。所以这就是为什么很多人对人还没有对宠物好。朱总，您看啊，虽然消费增加的缓慢，但是养宠物的人却增加的迅猛。这个情感空间就是一个巨大的产业空间。你知道风投的原则是什么？新兴、高利润、高增长，这三点我全都有。你说的对，但你没有做到。风投的参考标准是数据，而你所说的感情，有标准数据参考吗？显然是没有。朱总，我都约了您三个月了，就再给我一分钟时间吧。一分钟，告诉他这个是什么意思。你完蛋了。其实我挺喜欢这个项目，我就要两只狗狗。你呀，就是太客气了，不可忽悠。忽悠。哎，朱总，朱总，朱总，朱总，您省省时间，再给我点时间。你还有十秒。您肯定知道，一个宠物店最大的成本不是在于装修，不是在于房租，而是在于人工。一个人工就占了成本的百分之五十以上。你不是想跟我说，你用的人工便宜，便宜没好货，好货不是？您先别打断我，您听我说，我……哎哎，周总，我的成本为零啊！你是不是觉得我是一个喜欢被忽悠的人？没有没有，我的成本为零，因为我的人工成本为零。下回再让我见到这种人，你就别干了。不，真的，我的店不需要工人，这样的话比成本就缩出了百分之五十。一开店就等于在回本，你说这样成本是不是为零啊？没人怎么开店。上车上车，关门。哎哎哎，朱总，朱总，朱总，朱总，听我说一句，朱总。哎哎哎，我开的是智能无人宠物店，就像无人超市那种。你送什么单？完蛋了吧？刚才说什么？无人智能店。您看，我这个店里虽然小，但是它完全呈现出了智能无人宠物店的精髓。您看，您在这里可以看到宠物美容、宠物医疗、社交、交易、商操、慈善等等多项目融到一块儿的，基于线上线下的一个宠物综合体，在国内现在是绝对没有的。只要资金到位，一家变三家，三家变六家，全国开连锁，几年内绝对上市。这个倒有点意思啊！哎，您请。欢迎。虽然店里没有人，但是一切都井井有条。喂，这什么情况？这是？宝宝，宝宝。呼，什么意思？就是对您有敌意。快快快快！朱总，你赔我的狗，赔我的狗啊！对不起，对不起，都是纸片不好，我赔你们，赔多少钱都行。这不是钱的事儿，要是没有欢欢，我都活不到今天。欢欢对你来说很重要，但你杀了纸片，这欢欢也活不过来呀、啊，是吧？活不过来也要偿命！哎呀，大家小心，别生气嘛，冷静冷静。您这个狗，我一定会努力赔偿的。一年的计划就这么泡汤了，别哭了啊！哎，哎。吃个立下蛋，力气大一万。孟女士。
就是他，凶得很。半年前我们来讨说法，就是他把我堂弟打伤的。害怕了？有点。要么我们就算了吧。想想你们的田，因为他们的污染而遭受的损失，想想那些被打伤的亲人，这个险我们必须冒，不冒险就拿不到证据。你在这儿等着，我进去采样。帮我拿一下。留在这儿了，我来拿信的。信？呃，这是私人物品，你看不合适吧？这是信吗？啊？这一千块钱是我最后一个月的奖金，是我辛苦借，你你还给我吧。行了，你觉得你说这话我信吗？这是厂里的钱，我就替政府没收了啊。走吧。我的钱。走。孟律师，你总算出来了，你没事吧？没事儿，能、no? 一千块钱就搞定了，公司报销。孟律师，你是大律师，不仅不收钱，还贴钱，还冒风险，让我怎么谢你啊？你信任我，这是最大的感谢。够了。我也真是的，这么多年了，眼看着要成的事儿，总有各种想不到的事情发生。你说，是不是那老头子的造纸厂造的孽呀、啊？别总是一口一个老头子了，他是你爸，难道你还真的一辈子都不喊他呀？我还真有这个打算。切，跟你爸一样，嘴硬。哎呀，小福啊，你说你折腾三个店都关了。要我看，你干脆考个公务员吧，啊！你爸也希望你考个公务员，稳稳当当的又体面。哎呀，自己创业呀、啊，太难了啊！这有什么难的呀？他许一翔能创业，我就不能创业啊！每次我想到他骂我窝囊废时候那个嘴脸，我就恨不得恨不得怎么样？刚跟你说完，他是你爸，别没大没小的啊！我就想让他知道，不靠他我一样能成。好像谁离了他活不了似的。徐总，之前老孙、老李他们也是说打死不拆，可结果呢，还是拆了呀，搞得我表弟他们厂没有纸生产，措手不及呀、啊。<笑>我说胡总啊，我跟他们不一样吧？我答应过你们的事情，可从来没打过折扣啊。<笑>徐总啊。你一诺千金，但是我们也不能不为自己考虑吧。实不相瞒，我已经到外地考察了两家厂，从下个月起，我准备先用一下试试。刘总啊，这个时候想掉头就掉头，让别人听起来会笑话的。再说了，也不太造诣啊。你们是重点动枪对象，就算你们想扛。也不能逼我们趟这趟火海吧。两位知道他们为什么扛不住吗？因为他们不抱团，各自为战。在战场上，散兵游勇是最容易被干掉了。可我们就不一样了，我们是训练有素、纪律严明，又服从领导的团队。什么团队啊？我们一共有十家造纸厂结成了联盟，徐总，就是我们的总司令。我们都听从他的指挥，通通不合理进行他的。现在和过去不一样了，动迁纪律很严明，谁也不敢乱动的。哎，两个月下来，李金喜连徐总的大门都没有进得去的。
我们是多年的合作兄弟呀、啊，相信徐总是没有错误的。反正呢，总之一句话，只要你们肯相信我，一定不会输，好吧？生气，他可能有事正忙着呢，待会儿应该就来了。没事，咱们甭等他了，先吃吧。他知道今天是什么日子，三十年了，哎，我们从来没有过过纪念日。回家吃顿饭就这么难吗？不是，这也不是第一次了。咱们早就该习惯了，我饿了，先吃了。是习惯了，就是太习惯了。啊！哎，你干干嘛干嘛呀？你我本来吧，今天想等他回来，好好跟他聊聊，问问他到底想过什么样的日子。结婚三十年了，办场二十年。我就守了二十年的寡，我知道他压力大，烦心的事多。可二十年了，可以了吧？他总该为我们这个家考虑考虑了吧？现在政府啊，号召关停造纸厂，那咱们就听话把厂关了，一家人回来好好过过日子，不行吗？是是，你下午说的对，我跟他离。这日子真没法过，我跟他离。哎，妈，你你别瞎说，我下午那是开玩笑的，我没走脑子，我随口一说，你可不能当真啊！我瞎说的，听我说，我想明白了，你们哥俩长大了，我真的没什么可顾虑的，这日子过得窝心就不过了，我就不相信我离他我。不是，妈，哎呀。你那你也不能为了这么一顿饭，三十年感情就不要了呀？至于吗？一顿饭，小富，我们俩到杭州城十八年了，他回来跟我们吃过几顿饭呢？啊，这十八年他共给我们吃了二十五顿饭，前面十三顿还好，他还回家跟我们吃，可是后来呢，连在家吃他都嫌烦，赶紧去饭店吃完拍屁股走人，你说这还是个家吗？我们到许家大堂村也吃过几次呀。你不觉得这很可笑吗？一家人在一起生活，竟然要靠啊计算吃了几顿饭来看该不该离这个婚，这不明摆着该离吗？不是，哎呦，我就不应该瞎说，我我没有这。听我说，我知道你处处跟他作对，其实就想让他多在乎在乎你，可这些年他最在乎的是他自己。我就心想。他有一天会可怜我，等他回过头，他会好好跟我过日子。可是这么想着想着，我就习惯了，他也习惯了，就成了习惯了。妈，你先听我说啊，其实你也不是恨他，你就是觉得他不够珍惜你。不过心疼你，对吗？所以离婚这种事儿啊，你真的别瞎说啊！不想说。徐金香。晚上拿去接你，刘海洋。好的，孟律师。晚上好啊。你现在做的事儿，我真是看不懂了。这种无偿诉讼，你一炮一天，亲力亲为，那边上亿的股权债务案，你不闻不问，你到底替谁干活
，当然是替你了，叶老板。孟主任，这也是你的律所，这种没影响、案值小的案子，交给实习律师去就行了。我的原则呢，要不就干高难度的，要不就干有意义。那你这算高难度还是有意义啊？第一。农民作为最基层的百姓，是体现我们律师公平正义形象最完美的一个群体。为他们服务呢，就像给我们的律所打了蜡、抛了光，律所的形象简直是光芒万丈。二呢？我说了一就非得要说二吗？你真是又教条又贪婪，这条就够了。陈述完毕，时间也不早了，叶总没别的事情，你可以下班。等一下。现在有一个去哈佛法学院进修交流的机会，全国就三个名额，你去最合适。你是觉得我还不够优秀吗 ？No， 是只有你才配得上哈佛的进修要求，我们都不配。这个评价还是比较客观的。不过我从高中开始就在美国待着了，早就待烦了。美国有的现在中国都有，而且中美又不是一个法系，我为什么要去？跟你为农民打官司一样，给律所抛光打蜡呀、啊。不一样，你那个叫虚荣。来来来，你给我开悟开悟，农民身上到底有什么让你这么执着、死不放手？知道为什么余桥耕读当中你我这种读书人排在最后吗？顺嘴呗。我们费了那么多精力给律所抛的光，就因为你这个回答全灭了。记好了，因为中国的文化起源于农耕文明，我们所有学到的知识都是余桥耕从劳动实践当中总结出来的。既有了知识，才有了读书人，所以农民是我们的老师。那我们是不是应该报答报答我们的老师呢？嗯，有理有据。还有呢？而且，我的命都是农民给的，所以我更应该报答。你爸是农民。两个月了，停滞不前。问题到底出在哪儿？江南醉梦多少？风若似弦，余生渐悄。春色烟云，起意一笑。长夏宁静，凛冬风高。山中天远，故土难老。深秋多情，望春来早。余生故乡，与世为道。相知都绽放的凌霄，天龙剑千年就一抛。绿水青山，何须寂寥？祖先的风度，可以笑傲、啊。风度可以笑啊。